Wakati John Zoredo alifungua biashara yake ya kuuza vyakula vya Redareja jijini Nairobi Jumatano alipigwa na butwa kugundua kuwa bei za mafuta ya petroli na diseli zimepanda tena. Kitu ambacho Jones anahofia kitaisambaratisha biashara yake ndogo ambayo imekuwa familia yake kwa miaka mingi sasa. Like say even the guy who delivers who delivers the, the potatoes to me. Mm. That's the border border guy. He has to hike because Price of petrol has gone up. Nipo katika kituo cha kuzia mafuta cha Rubis katika mtaa wa Lovington na subuhi ya Jumatano tarehe 15 Juni saa chache tu baada ya mamlaka ya kudhibiti bei za mafuta ya petroli EPRA kuongeza tena bei za mafuta hayo ya petroli na diseli na mafuta mengine kama vile mafuta taa. Lakini hii ni mara ya pili ambapo bei hizi za mafuta zinaongezewa katika kipindi cha chini ya miezi sita na wa Kenya wengi wanaendelea kulalamika kwa ni kila mafuta yanapopanda bei zingine za da muhimu na vyakula pia zinapanda na wakenya wengi wanaendelea kuhisi uchungu na msukumo wa kupanda kwa gharama ya maisha hapa nchini mabadiliko ya bei za mafuta ya petroli yamepandisha bei ya lita moja ya petroli kufikia shilingi tisa na senti mbili jijini Nairobi huku lita ya diseli ikiuzwa kwa shilingi arobaini bei za juu zaidi za petroli na diseli katika historia ya uzaji wa mafuta hayo hapa nchini Bei za mafuta zinazidi kupanda uchao licha ya serikali kuwekeza mabilioni ya fedha kuikimu sekta hiyo na kuwaondolea wa Kenya baadhi ya gharama ya kununua mafuta ya petroli katika mpango unaojulikana kama subsidy. Wasilwa sitati ni mtaalamu wa kiuchumi na anaeleza jinsi kupanda kwa mafuta hayo kuna adhiri wa Kenya wanavyopata mkate wa kila siku. In affecting the processes uh, because um, most of the fuel uh, is used in terms of uh, you know to facilitate uh, the transportation of uh, let's say raw materials or even the finished products so um, in that course then it has to be factored in as part of the production uh, cost for the uh, you know the producers or distributors of these goods and services nipo mtani riruta jijini nairobi ambapo nimekuja kuangalia bei ya baadhi ya bidhaa hapa na bidhaa hii ambayo ni mkate mkate huu ambao kwa sasa unauzwa kwa gharama ya shilingi sabini miaka michache tu iliyopita ulikuwa unauzwa kwa shilingi ya 40 ama 50 lakini umepanda na maziwa haya ni maziwa nusu lita ambayo kwa sasa inaenda kwa shilingi sitini na zaidi pesa taslimu na miaka michache tu iliyopita maziwa haya ungeyapata kwa shilingi 30 ama 40 kwa hivyo bei ya bidhaa muhimu na bidhaa ndogo hapa nchini imekuwa ikipanda na inaonekana kwamba kupanda kwa bei hii ya bidhaa hizi kuna andamana moja kwa moja na kupanda kwa mafuta ya petroli Dominic Mwendwa na Dan Maroa ni waendeshaji wa boda boda jijini Nairobi na wanasema iwapo mafuta ya petroli yatazidi kupanda watalazimika kuiacha biashara hiyo kabisa na kuelekeza macho yao kwingine. Au tuseme sasa hii mafuta ni 160. Mm. Utafanya pesa ngapi na hiyo mafuta wa 160? Tuseme sasa hii watu wamezoea tuseme sasa kutoka hapa mpaka Lavi. Yuko anataka chuani. Machuani ngapi utabeba ndio ifikie mafuta na ukule bado na ulipe rent na ulisha watu na wao na familia. Eh. Ni kubahatisha tu unaona? Eh. So na hii mafuta hiki tunakunyonga mafuta. So ikiendelea hivi wakiendelea hivi tunaona tukirudisha kwa nyumba ama wenyewe wakuja wachukue. Unaona? Jusa hii mazee Adam hadi saa hii niko na 1 lita yenye niliweka asubuhi. Jusijapata customer mwingine. ni kwake John Zoredo bei mpya za mafuta zinaadhiri vikubwa bei za bidhaa anazotumia kupika na kutayarisha mapochopocho kama sambusa na chipsi anazowauzia wateja wake kila siku because now here is a case by where by you used to sell 50 a pack of 50 shil uh, shillings chips and you used to buy uh, 20 liters of oil at 2500 2200 right now we are buying more than double the price and we are selling at the same amount i will put a, a price tag that is a bit higher like say even 5 uh, shillings on top or 10 shillings on top mm. now the problem comes with the customer they view you as the person who has increased the price on your own hii hapa ni menu ya biashara yake jones ya vyakula na menu hii kama anavyonieleza imekuwa ikibadilika kwa kuongeza bei za bidhaa hizi kwa mara nyingi katika miezi michache iliyopita kisa na maana kupanda kwa bei za mafuta ya petroli na mafuta ya kupikia na bidhaa zingine ngine na kama navyonieleza iwapo ataendelea kupandisha bei katika menu hii yupo katika hatari ya kufunga biashara yake wataalamu wa uchumi wanasema mfumuko wa bei nchini almaarufu inflation 
Umeendelea kuzorota kwa kipindi cha miezi 27 sasa na mfumuko huo umefikia viwango vya juu zaidi tangu wakati wa janga la corona miaka miwili iliyopita. Ijapokuwa tarakimu hizi hazieleweki na wakenya wengi, athari zake zitaendelea kuadhiri vipato vya familia nyingi hapa nchini kila mafuta ya petroli yanapopandishwa bei. Wa Iskemathi Lekap TV Nairobi.